Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu, para variar, acordando de madrugada <risos> para receber orientações, né? Bom, o que eu queria falar para vocês hoje é a respeito da masturbação e da pornografia durante esse período de guerra espiritual que a gente está vivendo. Não é novidade para ninguém que a gente está vivendo um período de franca guerra espiritual no lado de lá da vida, né? E aqui, tudo que tem acontecido no planeta não passa de reflexo daquilo que está se passando do lado espiritual, tá? Enquanto lá tá comendo tiro, porrada e bomba, aqui a gente tá sofrendo os reflexos disso. E logicamente que vai comer tiro, porrada e bomba do lado de cá também, tá? Isso aí pode esperar que vai acontecer, a gente tem que estar preparado. Mas o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte, existem estratégias da parte das sombras, né? Vamos falar assim, pessoal, que não está alinhado com o bem, né? Que é de usar a energia dos encarnados, tanto com medo ou energia degradada, de alguma forma, contra o lado do bem. E também existe o lado do bem que pega a energia, o ectoplasma, vamos falar mais claramente, né? Pega o ectoplasma dos encarnados, aqueles que desejem doar, né? Leva isso para trabalhar do lado do, do bem, né? Mas o que, que acontece? Quando a pessoa se masturba, tá? Não é, não é errado se masturbar, tá? Já quero deixar isso claro. Não é errado sexo, nada disso. Tudo isso é normal, tudo isso é fisiológico, é aceitado, viu? Tá? Sexo feito com amor, com o um parceiro que você escolheu, devidamente é, unido, né? Homo ou heterossexual, não importa, não tem nada, nada disso aí é importante, nada disso aí é condenável, tá? O que que é condenável? Aquele sexo desenfreado, né? Ninfomaníaco, Aquilo que cada dia está com uma pessoa, isso sim. Isso aí é degenerativo para a pessoa e para a energia dela, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito não, porque tem muitas nuances para falar sobre isso. O que, que acontece? Quando você se masturba, seu ectoplasma, ele fica imprestável para que o pessoal da luz possa utilizar ele para isso aí. Imprestável no sentido que você, é, vamos falar assim, ele não está... 100% puro, ele está irradiado com outras coisas que para o serviço não vai, não vai adiantar, entendeu? É como se fosse assim, uma banana, tá? A banana quando ela está madura, ela está boa para fazer qualquer coisa. Agora, quando ela está passada, ela serve para algumas utilidades, mas já para outras ela não serve. É mais ou menos a mesma coisa. Se você imanta seu ectoplasma com a masturbação, ele fica irradiado de fluidos muito muito chaca básico e aí o que que acontece você não, ele não vai servir para determinadas tarefas que o, os benfeitores iriam usar já para o lado das sombras ele serve só que eles não tem como saber quem tem quem não tem o, o material dessa forma né para ir lá vampirizar e aí o que que acontece que, que qual que é a estratégia deles disponibilizar material pornográfico na internet de toda a espécie do jeito mais fácil possível por quê porque ali eles conseguem imantar de tal forma é, o vídeo o material que a pessoa for assistir que é como se acender o eu, eu vi isso aí numa palestra né numa live do Robson Pinheiro né e eu não entendi por que que a pornografia deixava isso disponível para os trevosos e a masturbação pura e simples não então essa madrugada meu preto velho veio falar comigo eu já aproveitei para perguntar isso para ele é por que que a pornografia é que ajuda os trevosos. Aí falou que a tecnologia deles, associada com os conhecimentos psíquicos e de emantação dos magos negros, porque tem magos negros e cientistas das sombras trabalhando em conjunto. Então eles juntam conhecimentos psíquicos, energéticos, espirituais, com ciência avançadíssima. Então o que, que eles fazem? Eles pegam e dão um jeito de imantar naquele vídeo, todo tipo de material dessa aí, uma forma de pegar e marcar a pessoa, entendeu? Então, quando a pessoa usa de um material pornográfico para 
se masturbar, ela tá como se acendendo uma luzinha em cima da cabeça, falando assim, ó, oh, aqui tem. Então é isso que acontece. Você fica imantado de tal forma, eu, eu não sei, assim, os mecanismos certinho para pegar e passar isso para vocês, mas o que ele me explicou foi isso. Você fica como se fosse marcado, como se tivesse uma luzinha acesa em cima da sua cabeça, avisando ali, ó, ali tem, pode ir lá que pegar, entendeu? E aí a pessoa tem pesadelo, a pessoa tem sonhos estranhos, né? Serve de munição para trevoso. Ele me passou mais algumas coisas, algumas orientações, mas como eu já ia falar dos assuntos que ele tinha me passado em vídeos futuros, eu vou juntar tudo e passar para vocês, tá legal? É isso aí, minha gente. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima.